Very good morning students of class 10th. Here I am Poonam Prasad again with the topic the French Revolution and the idea of nation of your social science history chapter number 1 rise of nationalism in Europe. Students in our earlier slide we came across with the definition of nationalism you have you people have answered me well the feeling of oneness towards the nation or the feeling of belongingness towards the nation is what we call it as the uh, nationalism, right? Then we came across with the Friedrich Soryu's painting and uh, through this painting, we came across that the painter wanted to have a country to be republic with the democratic principles. हम ये जानते हैं कि किस तरीके से equality, fraternity, liberty जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है किस में democratic principles में Students in our today's class we came across with the French Revolution and the idea of the nation, right? Uh, French Revolution in this topic we deal with the growth of we deal with the growth of nationalism in France. We came across with the introduction of various measures of practices created by the sense of collective identity among the people of France. Also, we came across with the change of monarchy and establishment of republic of new assembly, rise of Napoleon and his reform revolutionaries, which helped the other people of Europe to become a nation. It means that in this chapter, in this particular topic, we came across with number of uh, topic, but today we are dealing with some of, half of the portion of this topic, right? So let's we talk on the French Revolution. Students, we have already deal this uh, French Revolution in class 9th. हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से किंग लुई 16 के अगेंस्ट में फ्रेंच पीपल हैड स्टार्टेड द रिवॉल्यूशन इन 14th ऑन uh, uh, 14 जुलाई 1789 राइट right? उन्होंने बेस्टील पे अटैक किया उन्होंने डिस्पोइटिक जो साइन था पावर था उसको किस तरीके से उन्होंने uh, खत्म किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चेंजेस में उनका सामाजिक यानी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल ये सारे फैक्टर्स थे किस तरीके से थर्ड स्टेट जो था कॉमन पीपल का दे हैव स्टार्टेड द रिवॉल्यूशन वांटेड टू ओवरथ्रोन द पावर ऑफ मनार्की एंड वांटेड टू स्टैबलिश द रिपब्लिक इन फ्रांस ड्यूरिंग दैट पीरियड राइट ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक अगर क्वेश्चन आता है कि when and from whom the first clear expression of nationalism came in Europe, your answer should be with the help of or you can say with the French Revolution in 1789 in France, the it was considered as the French Revolution of 1789 in France was considered as the first clear expression of nationalism in Europe. French Revolution जब start हुआ, उसी को देख कर अधर जो nation थे, Europe के, they have started or they wanted to liberate from the hands of their rulers and wanted to establish or to wanted to unify the nation. Students, uh, what were the reasons behind the French Revolution? If we talk a little bit about this, then it will be better. We know that France was earlier, uh, 1789, before of that revolution. It was a full-fledged territorial state under the rule of absolute monarchy, King Louis XVI. The political and constitutional changes wanted to came up from the side of the people just to wake up the French Revolution. Number of changes, uh, uh, you can say number of factors like social, economical, cultural, political, ultimately 
इन टोटैलिटी इन सब से साथ मिलते हुए लोगों ने फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट किया एंड अल्टीमेटली दे वॉन्टेड टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम मोनार्कीज टू द टू द पीपल सिटीजन्स ऑफ द पीपल सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ मोनार्की टू द रिपब्लिक राइट द फ्रेंच रिवोल्यूशंस प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु फ्रेम द नेशन हम कह सकते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन अल्टीमेटली इट वॉज द पीपल ओनली द पीपल हु फ्रेम्ड द नेशन यू कैन से बेटा अगर हम कोई भी क्रांति करते हैं तो उस क्रांति को करने के लिए हमें कुछ मेजर्स और कुछ तरीकों को कुछ उपायों को करना पड़ता है और उन तरीके और उन उपायों में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से लोगों को एकजुट बना सकें यानी कि हम लोगों के दिलों को जब हम कहते हैं ना कि वी वॉन्टेड टू इग्नाइट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन द हार्ट ऑफ द पीपल क्योंकि देश में इंडिपेंडेंस लाने के लिए या लिबोरेट करने के लिए हमें दिल और दिमाग दोनों से सोचना पड़ता है तो अगर जब हम देशभक्ति की भावना आती है तो कहीं ना कहीं बेटा वो दिलों से आती है और कोई एक व्यक्ति क्रांति नहीं करता है हम कह सकते हैं अगर वो स्टार्ट कर भी रहा है तो उसके लिए जनता का होना या उसके लोगों के उसके साथ लोगों का होना बहुत ज़रूरी है लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करने के लिए बहुत सारे मेजर्स को एडॉप्ट किया गया हमारे देश में भी किया गया था जैसे कि वंदे मातरम या जो पोएट्स थे पेंटर्स थे उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रीय भावना को जागृत किया हमारे हिस्ट्री हमारे फोकलोज ने किस तरीके से लिटरेचर ने हिस्ट्री ने किस तरीके से लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना को के को इग्नाइट यानी कि उनको जागृत किया अल्टीमेटली ऑल दीज स्टेप्स वर टेकन बाय द बाय द लीडर्स यू कैन से बाय द पीपल ऑफ इंडिया उसी तरीके से यूरोप में भी हुआ फ्रांसिसियो जैसे मैंने कहा फ्रांसीसी क्रांति एक प्रोमिनेंट क्रांति थी एक उसका अपना एक सिग्निफिकेंस था उसका अपना एक महत्वपूर्ण वो रहा है इतिहास में तो हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे मेजर्स को एडॉप्ट किया गया उन मेजर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर था द आइडियाज ऑफ लपात्री और यू कैन से द फादर लैंड एंड लेट सिटी ऑन दैट इज़ द सिटीजन दे इम्फोसाइज द नोशन ऑफ United community enjoying equal rights under the Constitution. If we are talking about that, yes, we are Indians. So, हम क्या कहेंगे कि हम under Constitution we feel that we all are equal, है ना We are the people of India. उसी तरीके से they are the people of France. हम कहते हैं कि हमारा जो भारत है we considered as a motherland. उन्होंने द पात्री दैट इज द फादर लैंड दे कंसिडर दैट और उन्होंने एक सिटीजन शब्द देकर नागरिक देकर उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान के तहत अपने आप को इक्वलाइज किया सेकेंड द फ्रेंच फ्लैग वॉज देयर विच वॉज ऑफ ट्राई कलर एंड द रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड जो uh, राजा के पास था जो राजतंत्र का uh, जो फ्लैग था झंडा था उसको रिप्लेस करके दे स्टैब्लिश द फ्रेंच फ्लैग स्टूडेंट्स देन द स्टेट जनरल इट वाज रिल नेम्ड एज नेशनल असेंबली एंड इट वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स राइट सम हाइमंस वर कंपोज्ड ओथ्स टेकन एंड द मार्टियर्स कमोमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशंस जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया जो उनके देश के जो देशभक्त थे उनको उनको याद किया गया ओथ हम कहते हैं प्रतिज्ञाएं ली गई और बहुत सारे नए स्लोगन साइमंस इन सब को कंपोज किया गया जस्ट ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन फाइन एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का गठन हुआ जिसने कहीं ना कहीं 
यूनिफॉर्म लॉज स्टैब्लिश किए फॉर ऑल द सिटीजन विद इन द टेरिटरी स्टूडेंट्स उस टाइम पर जो आ, कर व्यवस्थाएं थी चाहे वो व्यापार कर हो चाहे वो हम कह सकते हैं इन करों में जो व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी कड़ी थी राजा ने अपने थर्ड स्टेट ऑफ जो पीपल थे ओनली दे हैव टू पेड द टैक्सेस फाइन और बाकी जो दो थे वो तो प्रिवलिश्ड बाय बर्थ थे यानी कि हम कह सकते थे क्लैरिजी ग्रुप एंड द नोबिलिटी फाइन लेकिन अब इसके तहत एवरी वन हैज़ टू पे द टैक्सेस और खासकर जो टैक्सेस एक्टिव सिटीजन्स थे जो मेल पर्सनैलिटीज ऑफ ट्वेंटी वन एयर्स ऑफ एज और दे हैव टू पे थ्री डे वेजेस जो उनका था ओनली जो प्रॉपर्टी पीपल थे मेल थे ओनली दे हैव टू पे द टैक्सेस एंड दे वर कंसिडर एज द Uh, they were considered as the active citizens. So यहाँ पे abolished है बेटा The word here is abolished. Fine. Then uh, if we are ca uh, called it as the uniform system of weights and measures was adopted during that period of time, the currency as well as the weight and measure was not unified. कोई यूनिफॉर्म नहीं था इट वॉज नॉट यूनिफॉर्म्ड बेटर तो उसको यूनाइटेड उसको एक करने के लिए टू यूनिफाइड देम द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वर एडॉप्टेड रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच दैट एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटर्न इन पैरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन बेटा ये कलेक्टिव मेजर जो है आइडेंटिटी है वो अल्टीमेटली ये दर्शाता है कि किस तरीके से फ्रांसीसियों ने अपने को जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके लिए उन्होंने तैयार किया क्योंकि अगर ये राष्ट्रीय भावनाएं नहीं आएंगी इन चिन्हों के द्वारा या इन आ, आ, जो एक मेजर्स थे तरीक़ों के द्वारा तो अल्टीमेटली इट वोट बी पॉसिबल फॉर देम टू गो थ्रू विद द पावर ऑफ मनारकी and overthrown the power of monarchy and wanted to uh, and uh, able to establish the republic in france ultimately hum ye keh sakte hain ki what was the aim of the french people or the french revolution the aim of the french revolution was to liberate the people of europe basically wanted to liberate the uh, people from the hands of monarchy from the despotism despotic rule and help the people of the europe to become or to form or to unify the nation by this children aaj ka topic complete hota hai kal isi topic ko lete hue hum log padhenge napoleonic code is that clear napoleonic code jisko hum log civil code bolte 1804 to is particular chapter ka sabse important jo question aaj humne padha hai wo hai that is mention the measures and practices introduced by the french revolutionaries that could create a sense of collective identity among the french people collective identity hota kya hai children basically collective identity ka matlab hota hai If we are talking about the collective identity, it means that एक ऐसे हमारे जो चिन्ह symbols जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक होने की भावना जगाती है For example, अगर मैं कहूँ कि मेरा राष्ट्रीय जो ध्वज है वो क्या है तिरंगा तो आपका भी होगा है ना अगर हम कहेंगे राष्ट्रीय फूल पुष्प क्या है तो कमल दैट इज लोटस आपका भी राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर आपका भी इट मीन्स दैट वॉट इट मीन्स दैट वी बोथ आर इंडियंस राइट तो यहाँ पे वी मीन्स इट स्टैंड फॉर द यूनिटी 
तो ये यूनिटी ही अल्टीमेटली जब तक हम यूनिफाइड नहीं होंगे हम यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर हमारे अंदर जब तक राष्ट्रीय के प्रति भावनाएं नहीं उत्पन्न होंगे नेशनलिज्म यानी फीलिंग ऑफ वननेस कभी भी नहीं आएगा और अगर हमें राष्ट्र को आज़ादी दिलानी है चाहे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ कलोनियल पावर और फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द यू कैन से मिलिट्री पावर और यू कैन से फ्रॉम द फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मनारकी तो अल्टीमेटली हमें एक होना होगा यही चीज़ फ्रांसीसी क्रांति में हुआ इज दैट क्लियर तो फ्रांसिस इट मीन्स दैट फ्रेंच रिवोल्यूशन प्लेट अ वेरी रेलिवेंट और वाइटल रोल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री by this notion student uh, we have completed this chapter uh, sorry topic and tomorrow we learned about uh, we will learn about the napoleonic code or the civil code right till then watch the video and take care students bye